we are going to study chapter 3 that is pair of linear equation in two variable in this we will discuss about linear equation there are two types of linear equation first is one variable and second one is two variable in one variable we have ax plus b is equals to 0 where a and b are real numbers an equation from above has unique solution for x x is equals to minus b upon a in two variable ax plus by plus c is equals to 0 where a b and c are real numbers an equation of this can be represented graphically as a straight line now we will study about the pair of lines there are three types of lines okay first is coincident line second is parallel line and third is intersecting line in coincident line two lines that lies exactly on each other in parallel lines two lines that are always the same distance apart in intersecting line two lines that share exactly one point okay so in coincident line there is a infinite many solution in parallel line there is no solution and in intersecting line there is exactly one solution or unique solution before we begin with any condition we need to know about the general form of linear equation in two variables so what is the general form of linear equation in two variable? It's a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. And a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. In infinite many solution, condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. In no solution, condition is a1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. In unique solution or exactly one solution, condition is A1 upon A2 not is equals to B1 upon B2. Now we discuss method to solve linear equation in two variable. Linear equation in two variable ko kinto method se easily solve kar sakte. Okay, first one is graphical method. In graphical method, there are three possibilities. First is constant. In constant line, condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. So, system is consistent or dependent. In parallel line, condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not is equals to c1 upon c2. So, condition is inconsistent. In intersecting line, condition is a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2. So, system is inconsistent. Okay, yaa humne baat ki graphical method ki. Ki graphical method mein teen type ki conditions ya possibilities humare paas aati hai. Okay, ab hum baat karte hai algebraic method ki. Algebraic method mein teen type ki method hoti hai. First hoti hai substitution method. Second hoti hai elimination method. ये दोनों मेथड आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखी है अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में ओके इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देयर आर आल्सो थ्री पॉसिबिलिटीज इफ सिस्टम इज सो नाउ व्हाट आर दोस थ्री पॉसिबिलिटीज इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ओके इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन so we apply in cross multiplication method this formula okay kab hume formula apply karna hai jab condition hamari hai unique solution ki kaise likhenge hum is formula ko first we write x y and minus 1 x upon b1 c2 minus b2 c1 y upon c1 a2 minus c2 a1 minus 1 upon a1 b2 minus a2 b1 okay अब मैं इस formula को लिखने की आपको एक shortcut trick बताती हूँ first हम लिख सकते हैं x 
इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन एक्स के अपॉन में हम लिखते हैं बी सी माइनस बी सी वाई के अपॉन में अगर हम लिखें सी ए माइनस सी ए और माइनस वन के अपॉन में हम लिखें ए बी माइनस ए बी और हम अप्लाई करें वन टू टू वन दैट मीन्स ट्वेल्व ट्वेंटी वन वन टू टू वन ट्वेल्व ट्वेंटी वन वन टू टू वन तो हम इसका यूज करके फॉर्मूले को ईजिली बना सकते हैं इन यूनिक सॉल्यूशन हम कौन सा जनरल फॉर्म यूज करेंगे इफ इक्वेशन आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू देन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड वी हैव एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन एंड माइनस वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन आई थिंक सो मैंने अभी तक आप लोगों को जो कुछ भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा अब इन्हीं कंडीशन को लेकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन इन फाइनाइट मैनी सोल्यूशन इन केस देर इज अक सोल्यूशन फाइंड इट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड ओके हमारे पास यहाँ तीन सम है अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सा नो no सोल्यूशन है कौन सा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है और कौन सा यूनिक सोल्यूशन है और अगर वो यूनिक सोल्यूशन हुआ तो हमें उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड का ओके तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस थ्री बाय माइनस थ्री इज इक्व टू जीरो थ्री एक्स माइनस नाइन बाय माइनस टू इज इक्व टू जीरो हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके तो यहाँ पे हमारी कितनी इक्वेशन आई होगी दो और दोनों ही इक्वेशन क्या बनाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन ओके सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x माइनस थ्री बाय माइनस थ्री इज इक्व टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस नाइन बाय माइनस टू इज इक्व टू जीरो ओके हमने जो हमारा जनरल फॉर्म पढ़ा वो था ए वन एक्स प्लस बी वन बाय इज इक्व टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू बाय इज इक्व टू सी टू तो पहले हमें इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे थ्री को हम शिफ्ट करेंगे आर में तो माइनस थ्री अगर आर में शिफ्ट हुआ तो इक्वेशन हमारी जनरेट होगी x माइनस थ्री बाय इज इक्व टू थ्री ओके एज इट इज हम सेकेंड इक्वेशन में x माइनस नाइन बाय माइनस टू इज इक्व टू जीरो है तो माइनस टू को अगर आर में शिफ्ट करें तो हमारी इक्वेशन क्या होगी थ्री एक्स माइनस नाइन बाय इज इक्व टू टू ओके ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वॉट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन बाय इज इक्व टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू बाय इज इक्व टू सी टू सो वी है अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके हम ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की वैल्यूज को निकालेंगे ठीक है कैसे यहाँ पर x का कॉफिशियंट है हमारा कितना वन तो ए वन की वैल्यू हो गई वन यहाँ पे y का कॉफिशियंट है हमारा माइनस थ्री तो बी टू की वैल्यू कितनी हो गई माइनस थ्री और हमारा जो कॉन्स्टेंट है सी वन उसकी वैल्यू हमने ली थ्री ओके अब हमारी ए टू की वैल्यू एज एट इज क्या हो जाएगी थ्री बी टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस नाइन और सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू ठीक है अब हम इन तीनों कंडीशन को ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है तो पहले हम लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन थ्री अब हम लेंगे बी वन अपॉन बी टू ओके तो ये होगा हमारा माइनस थ्री अपॉन माइनस नाइन तो माइनस से माइनस कैंसिल थ्री वन सा थ्री एंड थ्री थ्री सा नाइन तो ये हो गया हमारा वन अपॉन थ्री और हमारा सी वन अपॉन सी टू क्या है थ्री अपॉन टू तो क्या यहाँ पर हमारा a1 वन अपॉन ए टू इज इक्व टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्व टू सी वन अपॉन सी टू है नहीं यहाँ पे हमारी कंडीशन बन रही है कि a1 वन अपॉन ए टू इज इक्व टू है बी वन अपॉन बी टू की क्योंकि a1 वन अपॉन ए टू की वैल्यू क्या है वन अपॉन थ्री और b1 वन अपॉन बी टू की वैल्यू भी क्या है हमारी 
वन अपॉन थ्री बट हमारी जो सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू है वो हमारी कितनी है थ्री अपॉन टू सो कंडीशन इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्व टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इज इक्व टू सी वन अपॉन सी टू सो देर सिस्टम इज नो सोल्यूशन हैंस द गिवन पेर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन